Jam të hirit zoti toni zëklisht, do të vazhdojnë mësimin ton, tek zbulesa, jemi në kapitullin e nëntë mbëdhjet dhe paragrafi një mbëdhjet. Tek zbulesa pras shfaqur gjionit, kapitullin nëntë mbëdhjet, paragrafi një mbëdhjet, vazhdimi mësimit dhe pash qjelin e hapur, dhe ja, një kali bardh dhe aj që kalaron të quhet besniku dhe i vërteti dhe aj gjikon dhe lufton me drejtësi. Dhe sytet i ishin si flag zjarri dhe mbi kryetet i ishin shumë kurora edhe kishte një emër të shkruar që askush nuk di përveç ati. Dhe ishte i veshur nështë me një robë të nxyër me gjak dhe emri ti quhet fjala e përëndis dhe ushtrit që janë në qil e ndiqnin bikuaj të bardhë të veshur me roba liri të hol të bardhë dhe të pastër dhe nga goja e ti dilte një shpat e mpret për të goditur me të kombet dhe aj do të qeveris me ske për prej hekuri dhe aj vet do të shkel vozin e vere së mëris dhe të zëmërimit të përëndis të plëtë fuqishëm dhe mbi robën e vetë dhe mbi kofshin ishte shkruar një emër, mbret i mbretërve dhe zoti i zotërve. Dhe pash një engjel që qëndron të në kemp në djel, dhe bërtiti me zëtë e madhë duke u thenë gjithë shpendve që fluturojnë në mes të qilit, e janë i mblidhu një negosin e madhe të përëndis, që të hani mish mbretërish dhe mish kapitenish dhe mish njërezish të fuqishëm, dhe mish kuajsh dhe kaloresish, dhe mishin e të gjith njërëzve të të lirëve dhe të sklevërve, dhe të të vegjelve dhe të të mëdhenjve. Dhe pash bishen dhe mbretërit e dheot dhe ushtrit e tyre të mbledhura që të bënin luft kunder ati që kaloron të kalin dhe kunder ushtris e ti. Dhe bisha u kap dhe bashk me të profeti i rem që kishtë bërë shenja për para saj me të cilat i mashtroj ata që mbore ndamke në mbishes dhe ata që adhuruan figurën e saj që të dy i hodhen të gjallë në liqenin e zjartë që digjet me sjufur. Dhe të tjeret u vran me shpat që dilte nga goja e ti që kaloron të kalin dhe të gjithë shpendet u ngopen me mishrat e tyre. Amen. Erdi dita ku të gjithë njërëzit e përëndis dhe shironin dhe e prisnin. Erdi dita e ardhje së dyt të Jezu Krishtit, ku Zoti Jon pra Jezu Krisht, nuk erdi të anime si Nazarea, si përullur të predikoj misteret e mbretërisë e qelit, që të siel mësimin e shëndosht dhe që të qliroj të anime njërëzit të mposhtur nga djalli Nuk erdi si kërse është e shkruajtur se fryma Zotit të është në mua dhe për këtë arsye me vajosi që të ungjëllizoj të varfrit, të ungjëllizoj skleveris që t'ju jep në gushëllim atyre që mbaj një zi, por tani erdi të gjykoj njerëzit të cilët nuk e pranuan që të bej si kërse edhe thot në letrën e ti Apostoli Pal drejtuar se lanikas vet, që të hakmerët të ata që nuk e njohin për endin dhe të hakmerët ndaj atyre që nuk i binden unë gjilit të Zotit to një zëkrisht të cilët dhe të dënohen në vuajtjen e përjeqme. Erdi pra të gjykoj nga njëra anë, kërse nga anë atjetër, erdi të vendos në bretërin e ti në tokë. Dhe i vetëmi, njeri që ka jetuar këtë ardhjen e zotit ton, ardhjen e dytë pra, e ka jetuar në vegim sigurisht, Gjoni në zenës i zotit, apostoli Gjon, si kurse dëshmon duke thënë se e pa, pa dhe dasme në qenjit me kishen pra të me dhendrën Jezu Krishtin duke martuar me nusën e ti, kishen e ti pra, me duke patur dhe prani të ti dhe të gjithë të eftuarit të dhjatës së vjetër dhe të gjithë ata që emri tyre u gjithë në librin e jetës i shkruajtur për para krimit të botës, pasi u 
bëk misteri madhë, pra dasma e qengjit, dhe u bëme birëria e bive dhe bive të përëndis pas rinjale se Jezu Krishtit, dhe tani gjoni shikon qilin e hapur, dhe pa një kalë të bardh, dhe ajë që kaleron të ate, quhej besniku dhe i vërteti. Besniku, sepse është besnik në fjallën e ti, pra Zoti Jon Jezu Krisht, që të mëhoj vetën e ti nuk e bendot, dhe është i vërtet, është i vërtet në premtimet e ti, në veprimet e ti dhe në veprën e ti. Dhe erdi, e them dhe njëherë tjetër, ju që të mësoj tani, nuk erdi që ti lutet të tjereve të apo të qliroj të tjeret, por erdi të gjikoj dhe erdi të luftoj me drejtësi si gjithmonë. Pra, me drejtësi të plot, sepse nuk mundet të mbretëroj mbreti mbretërve të kombet, vetëm sepse është i drejt. Dhe nuk mundet të gjykoj njërezit, vetën kur tjetë e vërtetuar se jë vëtën që janë të pa drejt, por sepse më huan drejtësi në përëndis, më huan fjallin në përëndis, më huan hiri në përëndis, më huan gjaku në Jezu Krishtit dhe më huan ate që përëndia e dërgojë. Erdi pra ju të mësoj, për erdi të gjikoj dhe të luftoj, të luftoj të gjith ata ku me drejtësi të luftoj ndaj tyret, gjith ndaj atyret të luftoj ata pra që nuk e pranuan ate. Sytë ti si flag zjarë, kështu të pak të në shikon gjoni, Jezusin duke u zbritur nga kali i bardh, ku sytë ti janë si flag zjarë, ku du të thot se dalon dhe shikon gjithë qka ku du të thotë se gjithë qka është e shveshur dhe e dukur me sytë e ti. Fjalla e përëndisë, sepse kjo është fjalla e përëndisë në mishë. Fjalla e përëndisë, si du të ashoj me poshë, se është shpata me dytehe e cila vjen dhe që të ndaj frymen nga shpirtri dhe gjithë qka është e shveshur dhe e dukshme për para ti. Dhe mbi kokën e ti diadema të mëdhaja, Në kryet e ti ishë shumë kërora i dëruar nga ati si mbret i mbretërve dhe si zot i zotërve. Dhe këtu është një diqka e bukur që shkruen fjalla e përëndis dhe thot, kishtë një emër të shkruar në kërorat e ti dhe në diademat e ti, një emër që asë kërkush nuk din ta kuptoj ata emër. Shikon një pravë lazër të mëtra se gjithmon në fëtyre në Jezu Krishtit ka mistere, Ashtu së kërse thëtë fjalla përëndis, ato gjera që nuk i njihni, janë dyfish nga ato gjera që i njihni. Emri Zotit pra, atje kur të zbresit në ardhjen e dytë, kur të vi për herë të dytë, emri ti është i pa njohur nga skër kush vetë se a i vetë e nje. Qëfar të doj pra përëndia të njohim, ato na i zbulon. Dhe qëfar do që na zbulon, janë të mjaftuash me përshpëtimin tonë. Të tjera të sigurisht që i mbanë për vetën e ti, në base edhe i njohim kur të arrim atje, pra në mbëtrin e qilit. Dhe përsëri fjale përëndis thotë se, janë është kaq i pa mbaruëshën përëndia, përsa i përket mardhenje se ti me njëri unë, akoma me të, rinjallurin ku këtu në tokë pjesërisht njohim dhe pjesërisht përfetizojim, por atje do të njohim më të e për ashtë të sëkërë se na nje, për përëndia është i pam barueshëm ku fjala e përëndis, fjala përfetike në asigurën duke në thënë se do të vazhdojmë që ta njohim dhe do të njohim gjithë një dhe më të e për dhe gjithë një do të në shfaqet dhe të në zbulohet në përjetësi. Pra, i pa mbarueshem për endia. Nuk ka filim dhe nuk ka dhe mbarim. Sigurisht, apostoli Gjon gjithashtu thot në letrën e ti, se nuk e dim se si do të jemi atje, nuk e dim se si do të jemi, por një gjen e dim se do të jemi të njashem me Krishtin, të njashem me te, me njëriun Jezu Krisht të rinjallër, i parlindur nga të vdekurit në mes të kishës së të parlindur vetë. Ashtu së kërë se na të regon në letrën e ti të romaket na të regon apostol i pal, ledzëm të këromaket, sepse të gjithë ato që i ka para njohur për endia, edhe i ka para caktuar që të jenë 
të njashe me figurën e ti që të jet ai i parlindur në mes të shumë vëllezër vet. Pra i njashëm ose të njashëm do të jemi gjithë secili nga një nga ne do të jemi të njashëm me Jezu Krishtin, me Jezu Krishtin e rinjallur, ku në këtë moment është i vetmi që është i rinjallur që ka që është në qiej. Dhe ishte i veshur me një rob të ngjyrë me gjak dhe emri ti quhet fjala e përëndis. Roba e ti e lyrë me gjak ishte dhe shpjegimin e këti paragrafit na jep fjala e përëndis të profeti Isaia nëse do një të ledzojm ku në mënyrë profetike, fjala profetike na zbulon plotësisht ate që ledzojm që është ardhja e dytë është ardhja e Zotit ton Jezu Krisht me të gjithë të shëjtit në tokë që të gjikoj, që të luftoj, por edhe të vendosë në bretërinë e ti dhe pastaj, si kurse dhe të ledzojmë, dhe të bëhet lufta e arë Makedones, ku si kurse dhe të ashojim me vënë se antikrishti dhe profeti rem dhe djalli, dragoj, do t'i mbledhen u shtrit e njerëzve që të presin pra ardhin e dytë të Jezu Krishtit në bitok. Letër shojnë pra të këprofeti Isaia, se qëfar në thot në mënyrë profetike me ardhin e dytë të Zotit to një Jezu Krisht. Letëzëm të kapitulli 63, kapitulli 63 Isaia, nga filimi. Kush është taj që vjen nga Edomi, nga Bocrahu, me robat e njërësura me bojt e ku që flak, kjo i veshu shkelqyëshëm që ecën në madhështin e forcës e ti. Kështu e shikon në mënyrë profetike e saia, e shikon të lavdishëm, në veshën e ti së kërse e përshkruajtëm, dhe i fort në madhështin e ti. Dhe ta një pyet vetën fryma e shenjt, se kush është a i që vjen me robat e ku që, dhe Zoti i përgjigjit në fjallin profetike, thot, unë jam që flas me drejtësi, sepse fjallet e përëndis janë po dhe amen, është drejtësia e përëndis, të cilin në këshilon që ta kërkojmë, kërkojmë një se pari, thot, në bretërin e përëndis dhe drejtësin e ti. Drejtësia e përëndis nuk është gjetë jetër veç se fjalla e përëndis, të pakten të kënjerezit që e pranojnë dhe që marrin vendim të ecin me te, të ecin në te dhe të realizojnë fjallën e ti. Jam unë që flasë me drejtësi dhe jam i fuqishëm për të shpëtuar. Dhe kjo është karakteristika tjetër e shpëtimtarit ku erdi të shpëtoj popullin e ti nga mëkatet e ti. Dhe pyet pra fryma e shenjit përsëri. Përse vesha jote është e kuqe dhe robot e tua si ata që shtrydhin rushin në gavigjë, Përse robat e tua e janë të kuqe, se përse robat e një njëriu që shkel rushin në gavigjë dhe zoti përgjigjen. Gavigjen e shtypa vetëm dhe asë njën nga popujt nuk ishte me mua. Këtu është një sekret i madhë, një misteri i madhë, se kur të zbrez zoti në bitok, nuk du të jetë asë kërkush e asë një njëri i drejt në tokë, sepse të gjithë të drejtët dhe të kenë marë pjesë në rëmbimin, në rinjallin e parë. Rinjallin e parë është për njërës të ndryshëm në epokat të ndryshme. Për shemblë për Jezu Krishtin, rinjallin e parë e njëri u të Jezu Krishti është atë herë, kur o rinjallë për Jezu Krishti. Për ata që vdiqen në Krishtin dhe që rojnë në Krishtin, rinjallin e parë është për para se të vazhdoj është atë vjeqarë antikrishtit, dhe më thënë për para se të shfaqet antikrishti. Për të dy profetet, në mes të shtatë vjeqarit, rinjallja e tyre është pas vdekje se tyre, në mes të shtatë vjeqarit, që i mori i rinjallë i Jezu Krishti dhe i mori në qielë, kurse për të gjithë të tjere që dhe të marrin pjesë në rinjallin e parë, janë me mbledhin e të shenjëtërve, që mbledhin e njëtë, 
nga të gjithë njerëzit që nuk pranojnë damkën prae, në mes të tyret janë ata të therurit dhe të vrarit për fjallën e përëndiz dhe për dëshmin e Jezu Krishtit, pa që nuk pranojnë antikrishtin dhe damkën e ti. Unë pra e shtypa nga vigjin vetëm dhe asnjën nga popit nuk ishte me mua. I shtypa në zëmërimin tim do në të bëjnë hakmarjen pra, të kryoj hakmarje dhe i shkela me tërbimin tim dhe gja ku i tyri s'përkati robat e mija dhe një losa tër veshjet e mija. Me gjakun e njerëzve të cilët në luftën e armakedonit, si kërë të të shohim, do t'i vras me shpaten e gojës e ti. Dhe vazhdo në paragrafin e katërt të kisaia, për sëri le të zëm, 63 kapituli, sepse dita hakmarjes ishte në zemrën time dhe viti i qlerimit tim ka ardhur. Pra aty ku do të mbretëroj bashk me krishtin me shkop për i hekurit për një mi vjet me ske për hekurit mbi tokë. Dhe dëshmon dhe një herë tjetër dhe thot se shikova për nuk kishte as njeri që të më ndihmonte, as kërkush pra. Ke është misteri i madhë, por dhe kështu veprën përëndia. Se kur përëndia nuk i gjykon njerëzit, kur përëndia nuk të shpre zëmrimin e ti dhe hukatjen e ti përëndia ndaj njerëzve, nëse egziston vetëm një i drejt në mes tyrëve. Mëndësisht kur tha se pari të Abrahami se ka për të shkatëruar së domë dhe gëmoren sepse me kati i tyre ka arritur kulmin, Abrahami u trem dhe tha o zot dhe nëse ka atje 50 njerës të drejt do të shkatërrosh të të 50 të të drejtët, bashk me të pa drejtët në Sodom dhe në Gomor, dhe Zoti ju përgjish duke thënë, jo. Dhe Abrahami mendoj, 50 shumë thash. Dhe tha, nëse janë 20, për endia i tha, jo. Po nëse janë 30, për sëri i tha, për endia, jo. Po nëse janë 20 apo 10, për endia, për sëri i tha, asë për hirë të të djetëve të nuk do të asjeli zëmërimin tim në bi Sodom dhe Gomoren. Drejtësia njërzore e Abrahamit e bërë, atit të besimit u kënaq me kaq dhe u largua. Dhe pastaj pa shkatërimi në Sodomës dhe Gomorës ku përëndia lëshoj shiun e zjarit dhe të squfurit ku akoma është një tok e vdekur dhe deti është det i vdekur ku s'ka jetë në te. Dhe aty dikur, thot fjela përëndis, ishte vendi më i bukur si kur brigjet e jordanit. Por përëndia që të të shpre zëmërimin e ti në bikë të vend, sepse në mes të Sodomës dhe të Gomorët ishte loti, gruaja e ti, dy vajzat e ti dhe dy dëndurët e ti, dhe në syt e përëndis loti ishte i drejt dhe vuante në padrejtsin që benin dhe në mëkatin që benin njerëzit e ati vendi, përëndia dërgoj engjëj nga qili dhe endzori me zorë dhe të thoja lotin bashk me gruan e ti dhe dy vajzat e ti sepse dhendrit e ti nuk pranuan të dilin me nduan saj po talej loti që u thështë hajtë dhe të ikim se përëndia dhe të shkatëroj token dhe e përqeshen por i dha dhe urdhër që të mos këthejt të askërkush më brapa të shikoj momente që është përshkatërohe së dhe më dhe gomora dhe gruaja e lotit nuk ju bindë dhe kjo është pika kritike, sepse bindja është ajo që ka është problem nga përëndia. Nuk është një huria e vullnetit të përëndis, mundesisht një huria të bënd të krekosësh, sa me shumë të dish, por bindja në fjallën e përëndis është ajo që ka është problem të madhë. Ashtu së kërë se thot fjallën e përëndis, se përëndia është, egziston, është i vërtet dhe ishë problem nështë, të gjithë ata që i binden ati. Bindja pra është sekreti i madhë, është misteri i madhë që të kesh mirësine për endis në jetën tënde. Kështë të gruaj e lotit u këthyë mbrapa të sho dhe u bënë shtyllë kripe dhe mbeti qatë herë dhe deri me sotë. Dhe zotë i jo një zëkrisht, kur fetë për rëmbimin e kishës, e thekson këtë duke thënë se kujtoni gruan e lotit që u këthyë mbrapa dhe papra, nuk ju bindë dizajnër të përëndis. Kër të dëgjohet, boria e përëndis, ku truprat e 
besimtarëve dhe të shëndërrohen me antë rëmbimit të kishës, ata që kanë vdekur në kryshtit dhe të rinjallën të paret, dhe ato që dhe të mbetën në atë dit, dhe të rëmbehen që të takojnë zotin tonë në ajer, kjo është rëmbimi i kishës, dhe kështu vjen në ajer për ata që e besojnë. Kurse me ardhen e dit vjen në tokë, për njërësit e pa drejt, në menu që të gjikoj ata. Shikova, thot, zoti, dhe nuk pash asë kërkend, por akoma dhe kur zemrimi përëndis erdi në kohën e noes mbi njërzimin, përëndia urdhëroj noen që të bënd të një vark, dhe kush dhe të hintë në atë vark dhe të shpetohej, Por nuk hyri kërkush tjetër përveç familjës së noës, dhe më thënë noa, familja groja e ti, tre djemët e ti dhe tre nuset e djemëve të ti, janë të vetëmi të ata që u shpëtuan nga përmbytja, pra nga zëmërimi i përëndis atë herë. Tani erdi gjykimi përfundimtar i Zotit mbi njerëzit, dhe dëshmon të këfjala profetike i Jezu Krishti, duke thënë se shikova, por nuk kishte asnje që të mëndihmonte. Dhe u mërkullova kur pash se nuk kishte askërkush që të mëmbronte, të mëndihmonte. Ashtë shumë e rëndësishme që qoft edhe një në një shtëpi të përkrate ose të ndihmonte krishtin, sepse për hirë të një personi krishti ruan gjithë familjen, gjithë farefisin dhe gjithashtu në atë dhe unë tonë besoj, nga fjalla e përëndis besoj se për hirë të pjesës së vogël të popullit që e pranoj dhe që e pranon në gjilin i Jezu Krishtit dhe Jezu Krishtin si shpëtimtar dhe qëllirimtar të ti, dhe të bëj hirë në të gjithë atë dhe unë tonë. Por dhe në të gjithë faqen e dhe utë kështu, dheri sa të vi momenti ku Krishtit të vi të rëmbej të shenjtit të ti dhe të mbetit përsëri toka me përëndis fil pas rëmbimit të tokës, të rëmbimit të besimtarëvet, ku a me kati dhe të jetë në kulm, ku zë të jetë me asë një i drejtë në tokë, deri sa të vazhdoj kështu pra drejtësia për endis, me duke gjikuar popullin, javën e fundit për popullin e Izraelit dhe për të gjithë kombet, nëse nuk do të adhërojnë figurin e bishës, dhe nuk vendosin në dorën e djathë të tyre ose në balë numrin e emrit të saj që është 600 e 66. Dhe përsërisim dhe një herë tjetër se nuk kishte asë kërkush të mëndihmonte, atë herë vetë krahu im me ka shpëtuar, pra krahu im thot me ka shpëtuar, sepse si shte asë kërkush me mua do më thënë unë bëra qëfar doja, sepsi shte asë kërkuh që të më pengonte me drejtsin e ti. Dhe tërbimi im me ka ndihmuar, dhe kështu i shkella me këm popujt në zëmrimin tim, i deha në tërbimin tim dhe bëra që të derë dhe gjaku i tyre në bitok. Le të shohim tani këto dy profetike që përshkruan fjalla për endis, se si i përshkruan dhe përsëri në mënyrë profetike, por apostoli gjën duke i parë në vegim të gëzbulesa e gjënit. Ledzojmë përsëri të këparagrafi 13 të gëzbulesa kapitullin 19, dhe ishte i veshur me një robë të nxyrë në gjak dhe emri ti e e sepse Jezu Krishti shprej në këtë moment, jo zëmrimin e ti vetëm, por zëmrimin e atit të ti dhe thirët emri ti që uhet fjala e përëndis. Fjala e përëndis, pra, mbi një kalë të bardhë, kaleronte dhe vinte mbi tokë, në besniku dhe i vërteti, të gjykoj me drejtsi dhe të luftoj dhe ushtrit që janë në qil, e ndiqin në bikuajt të bardhë, të veshur me roba liri të holë, të bardhë dhe të pastër. Pra nuk vjen vetëm Jezu Krishti, vjen me të gjithë të shenjtët, dhe për këte e thot shumë bukur të letra e judës, mundësisht në paragrafin 14 të letra apostolit judë. Dhe për këte 
profetizoi edhe Enoku i shtati pas Adamit duke then, ja Zoti erdi me mirat e ti të shejt, për të berë gjygjin kundër të gjithve dhe për të bindur të gjithë të pabeset në mes të tyre për të gjitha veprat e paudhësis. Dhe i shtati nga Adami e Noku profetizoi. Nuk këto janë shkruajtër profetit e Nokut këtu vëtën të kjuda, i cili profetizoi thot dhe shmon i juda vlaj i Jezu Krishtit e, tha, i shtati nga Adami, që nga filimi do më thene, gjithë qka është gati vëllezër dhe motra, nuk bëhet asë që në njërezimin rastësisht, gjithë qka është në planin e bekuar të përëndis, e nuk u pra njëri i përëndis, i cili në vitin në moshen 300 djeqare përëndia e, e rëmbeu në qilë për shkak të drejtsisë se ti se pëse u gjetë i drejtë në sytë e përëndisë. Ja, këtu erdi Zotit thot me mirat e ti të shenjtë për të berë gjyqin kundër të gjithve dhe për të bindur të gjithë të pa besët në mes të tyre për të gjitha veprat e paudhësis dhe për të gjitha fjalet fyëse që me kataret e pa besë folen kundër ti. Pra profetësia e parë që duke i se u be për gjyqin përfundimtar, ishte në që duket nga Enoku, por edhe në letrën e ti apostoli palë të kësalanikasit, fletë të paragrafi 13, Selanika si të një, kapitulli 3, për të bërë të pa të undur zemra tuaja, pa të meta në shetëri për para përëndis të ati ton, në ardhe në përëndis son Jezu Krisht bashme të gjithë shetënore të ti. Pra që fardo që të bëjë, dhe ka për të bërë, përëndia e ka profetizuar, sepse thot, nuk kam fshehur dhe nuk kam për të fshehur asë gjë nga ato gjera, që kam për të berë, s'ka për të uam fshehur shreptorve të mi dhe profetve të mi. U shtrit, pra, zotë jo në zbret në tokë, me ardhen e dytë, për të gjikuar me të gjithë të shetët e ti. Me të gjithë të shetët, me gjithë shetënoret të dhjatës e vjetër, me kishen e krishtit, në shtatë vjeqarin e antikrishtit dhe nga goja e ti dilte një shpat e mpret për dhe goditur me të kombet, dhe ajdo të qeveris me skeper për i hekurit, dhe aj vet dhe të shkel vozen e verës së mëris dhe të zëmërimit të përëndis të plotë fuqishem. Armët e ti nuk janë armë toksore, dhe për këtë arsye nuk ka asë një mundësi të rezultatit mes të djallit me armët toksore që të mund të ndaloj ardhin e dytë të Zotit të një zukrisht. Sigurisht ata janë të dorëzuar në pabesi. Dhe sukur se janë të dorëzuar në nuk besojnë se është Jezu Krishti në ardhin e dytë të pak të nushtrit dhe njerëzit por djalli e din shumë mirë sepse din se pak kohi ka mbetur dhe dridhet për këte por njerëzit në base i shohin si jashtë toksor sa në sulm të jashtë toksorve dhe vitet e fundit i është dhen shumë rëndesi në mas mediat këtyre jashtë toksorve me ufo apo si mund të quajnë ndryshe sepse nuk është logike që të besoj njeriu se me armët toksore të mund të ndaloj zotin e zotërve dhe mbretin e mbretërve nga goja e ti, këto jënë armet e ti pra që ka dilte një shpat e mpret për të goditur me të kombet dhe qëlimi i ti është që ti qeveris me skeper prej hekurit se a i vetë erdhi të vendosë mbretërin e ti mbi tokë për njemi vjet dhe a i është i cili u dërgua për shpetimin e njerëzve dhe tani u dërgua për të gjikuar njerëzit në mënyrë që të shkel të një me vozën e verës së mëris dhe të zëmërimit të përëndis të plëtë fuqishëm është a i pra që të gjikon të gjallë e të vdekur 
dhe mbi robën e vetë dhe mbi kofshin e ti ishte shkruar emri mbret i mbretërve dhe zot i zotërve. Ta një me pra është mbreti i gjith mbretërve dhe zot i të gjith zotërve ashtu së kurse është shkruajtur dhe është edhe zbuluar në fjallin e përendis se ati përendia i dha emër mbi gjdo emër për para të cilit do gjernizohet gjdo shpirt toksor, nën toksor dhe qilor dhe gjdo gju do të rëfej dhe do të thoj se a i është zoti dhe erdi ora të bëhet kjo në gjyqin e madhë në zëmërimin e madhë të përendis të plotë fuqishem dhe pash një engjull thot apostol i gjon që qëndron të në këmb në djel dhe bërtiti me zënë të madhë dhe ku thënë gjithë shpendve që flëtërojnë në mes të qelit e jani mblidhuni në gostin e madhe të përendis kjo është filimi i luftës e armakedones të shohim tani në mënyrë profetike bërtet engjulli ose thërët engjullit duke thiru gjithë shpendet e qilit që të vinë të mblidhën në gostin e madhe të përendis, që të hani mish mbredërish, mish kapitenesh, mish njerezish të fuqishem, mish kuajsh dhe kaloresish, mish të të gjithë njerezve të të lirëve, të skleverve, të të vegjelve dhe të mëdhenjve. Pra shkatërim i madhë. Pra do të vriken përfetë profetizon dhe të të shohim me poshtë, do të vritin të gjitha ushtrit e antikrishtit. Por le të shohim të këpra grafin në të mbëdhjet. Dhe pashtë, thot apostol i gjon, bishen antikrishtin praje dhe mbretrit e dheut të gjithë që ishin bledhur për të penguar ardhjen e dytë të Jezusit Nazareas, por jo tani të zotit të zotërve dhe të mbretit të mbretërve, pash bishen dhe mbretrit e dheut dhe ushtrit e tyre të mbledhura që të bënin luft kunder ati që kaleron të kalin dhe kunder ushtris e ti. Pra një figuret mërshme, ku asërkush nuk mundet ta shfajsoj, veç përshkak të pabesis së njerëzve, ashtu si kurse unë gjili është e zbuluar të këtë është mbuluar, pra që nuk e shohin do të ato njërës që nuk besojnë, të cilëve të djali ju ka vërbuar mendjen që të mos mundet të ndryqoj në ta drita e unëgjilit. Djali ka atë mundesin e madhe, ku kur të gjej pabesin të njëriu pabesin për Jezu Krishtin, pra ta që nuk e besojnë pra Jezu Krishtin birin e përëndis të gjallë, se është fjalla përëndis që u bëhe mish, se është përëndia që erdi në mish, kur të gjejmë pabesin të kënjerezit, ka atë mundesin e madhe që të vërboj mendjen e njerezve. Jo sytë, por mendjen që të bëjnë njerezit si një trunk që të mos shohin, që të mos mundin të dëgjojnë dhe të mos mundin të kuptojnë se qëfar që u bëhet dhe kështu të mos mundin të japë një shpjegimit të vërteta të gjitha atyri gjerave që ndodhin nga ati përëndi me antë të Jezu Krishti dhe frimës të shejt. Pra, i ben zobi, njerez si trunk të cilët nuk kuptojnë asë gje, nuk mundin të kuptojnë edhe gjerat e thjeshta. Se Jezu Krishti vdiqë për më katë tona dhe përëndia e rinjali për të nga shfajsuar ne, sepse djali e vrau ate që nuk kishte pushtet, sepse shpërblimi i më katit, thot, ligji fërmëror i përëndis është vdekja, por nuk u gjithë me katë dhe asnje e met në krishtin dhe në padrejtësi e vrau antikrishti dhe duke ju dhenë tarkambledhësve dhe farisejve, hipokritve dhe atyre që ushtërin pushtet romaket, por kjo vdekje nuk ishte për humbjet, sepse kjo vdekje ishte për shpëtimin e njerëzve, pra vdekja e Jezu Krishtit përfitimin e të gjithë atyre njërezve që të të besojnë se Jezu Krishtit është fjala e përëndis e ardhër në mish. Kur të besojnë se Jezu Krishtit i vdiqë për me katët tuaja, atëherë përëndia t'i heqë me katët e tua. Kur të besojnë se gjaku Jezu Krishtit, 
Удерт на ключ до Голготес, на падреци, падреци, что удерт от е, а теперь джита падреци, и не развед в шихен, кур не рью сарат джаку на крихтит. Ведь они ме не рью, ну кэшт, не криес и прендис, пор нга че праной Иезу крихтин, и шендрой прендия не би те прендис. Би, осе бия те прендис, трашегимтар те прендис, дэ баш трашегимтар ме Иезу крихтин. Пор бири ка пуштет, сикур се кам тэн, се дьялим ка пуштет на штепин тиме, ка Кючин е ти, футот бренда са хер те дой, чфар те кет невој е каркон нга ун, нга баба и ти, дhe ја јап, дhe кашту дhe фемијет туа и нјесој, кашту дhe гјит се цили, че пранон крихтин дhe јепет пуштет те јет бир осе бие прендис, мун те шкој те кати ти, те к прендија, си кур се нешт е шкру ајтор, каркон ни дhe дhe ту јепет, лип ни дhe ту дhe гјени, трокит ни дhe дhe ту челет. Дë ме then, кур нјериу че пранон крихтин, dhe e shëndëron përëndia në bi ose bi të ti, qëfar do që të kërkojnë në emër të krishtit do të amarë dhe kështu në asigurën dhe vetë zotë jo në Jezu krishtë për këtë duke thënë. Se deri të një, nuk ke një kërkuar asë gjë në emërën tim, në emërën e Jezu krishtit, nuk me nifnit, nuk me provuat, apo nuk me besuat, akoma. Por të një që me besuat, kërkoni, dhe do të merni në mënyrë që gëzimi juaj të jeti plot. Këtë vëtëm krishti mund të jathoj njëri jut dhe të jetë e vërtet. Kërkoni dhe do të merni që gëzimi juaj të jeti i plot. Kërkoni nga përëndia me besim dhe përëndia e shtë gati të hape pragjet e qelit që të japë bekimin e ti në mënyrë që të mos ketë vend për bekimin e madhë që për endje dhe të japë. Dhe pashtot bishën, dhe mbretrit e dheot dhe ushtritit i të mbledhra që të bëni luft kundur ati që kaleron të kalin dhe kundur ushtrisët i. Dhe rezultati i luftës e armakedonëse dhe bisha u kapë dhe bashk me bishin profeti i rem, që kishtë bërë shenja për para saj, me të cilat i mashtroj ata që morën damken e bishes, dhe ata që adhuruan figurën e saj. Që të dy, pra o kap bisha dhe profeti i rem, dy njërez, veglat të djalit dhe të satanit në 7 vjeqarin e antikrishtit. për shkatërrimin e të gjithë atyre që e pranojnë përëndin, duke jetuar të gjallë pra u hodhen që të dy në liqenin e zjart që digjet me shqufër. Pra të gjallë u hodhen në ferë. Pra ferri nuk është një gjë teorike, si kurse mendojnë dhe e pohojnë shumë njërez, por ferri është një diqka e vërtet. Êshtë liqeni i zjarit që digjet me squfër dhe për herë të parë u hapen portat e ferrit dhe aty brenda të gjallë u hodhen profeti rem dhe bisha. e të mërshme pra gjukimi i parë, gjukimi përfundimtar që bëri përëndia të këtat të dy, duke vazhdur nga këtë dy persona pra. Dhe një herë tjetër ka ndodhër kjo, me njerëzit që kondrështua në djatën e vjetër mojësiut, dhe u hodhen në humnerë pra u hap toka dhe i përpiu. Por tani e një diqka shumë me e të mërshme. Të gjallë, u hodhen në liqenin e zjarit që digjet me squfër. Ta një ku është ajo, si është kjo, asë nuk e dim, asë nuk duam të dim, nuk duam të dim asë pak për këte. Por, derisa e shkruan fjale për endis, ne besojmë se është një diqka 
e vërtet është një vend i sakt i përcaktuar. Sepse në këtë vend në fund, kur të vi gjyji përfundimtar, ku do të jet në kapitullin e arshëm që do të lexojmë, gjyji përfundimtar tek njerëzit aty ku Jezu Krishti që gjikon të gjall e të vdekur do të ndaj njerëzit sikur se ndan që bani delet nga cjept dhe delet i vendos të të djath të ti dhe cjept apo dhit në të majt dhe këto nuk janë pralla por kjo është e vërteta e plot e ungjillit të Jezu Krishtit fjala jote është e vërteta pra është e vërteta e plot ku është vetëm fjala e përëndis që është e shkruajtur nga vetë përëndia me anë të Jezu Krishtit dhe frumë se shejtë dhe do të thotë atyre që do të vendosë në të djathë të ti, do t'ju thotë deleve të pra, e jani o të bekuar të ati tim, trashegoni më bretërin, që është e përgaditur për ju për para kryimit të botës, dhe do të kthej shikimin e ti nga e majta, dhe t'u thotë atyre që janë të majt, ikni o të malkuar të ati tim, të gëzjarri i ashtëm që është i përgaditur për djallin dhe për engjit e ti. Kjo pra e ferrit e zjarit të jashtëm e liqenit të zjarit që digjet me sjufur u hap për herë të par dhe u hodhen atje të gjallë dy njërez për njërez të veçant, antikrishti dhe profeti i rem. Bisha dhe profeti i rem, bisha është antikrishti. Dhe të tjeret, që ran në luftën e Makedones, të tjeret pra u vran me shpat, që dilte nga goja e ti që kaloron të kalin. Pra të gjitha u shtrit, që ishin bledhur, mira njerez, që të luftojnë, dhe të pengojnë ardhjen e Zotit Jezu Krisht, me u shtrit e ti qëllore, me shetënoret e ti të gjithë mbi kuaj të bardhë, gjithë të ushtrit që këndrështua në te pra, u vran me shpat që dildin nga goja e ati që kaloron të kalin. Dhe të gjithë shpendet u ngopen me mishrat e tyre. Pra, u përmbush gjykimi, mbaroj lufta e Armakedones, nuk u gjend as një i drejt mbi facet të dheut, pas mbledhjes që mblodhe në engjit të shenjtet që kishin betur në shtatë vjeqarin, dhe dani do të vendos mbretarin e ti, Zotë Jo një zëkrisht, mbi tokë për një mi vjet, do të mbretëroj me të shenjtet e ti me një shkop prej hekurit, ske për hekurit, ku duke e lidhur djallin për një mi vjet me zingjir të mëdhenjë. Êshtë i mrekullu eshëm plani i përëndis, i të merë shëm eshtë plani i përëndis, por është i vërtet. Ne tani jemi shumë pranë fundit, dhe përse e them me shumë siguri, e them sepse të gjitha shenjat që janë dhenë nga përëndia, në fjallin e përëndis, të gjitha shenjët janë bërë, janë realizuar, pak kanë betur akoma. Ndërtimi i tempullit të Solomonit, nuk e dim nëse dhe të bëhet për para për pas rëmbimit të kishës, një luft e madhe atje në token e Izraelit, ku akoma nuk e dim nëse dhe të bëhet për para apo pas rëmbimit. Por aje që presim të një ne, është të dëgjohet boria e urdhëri përëndis, zëri i krye engjëllë që dhe të thras, ja dhe ndri po vjen dilni të takonja të, dhe në fund boria e përëndis, ku për një moment, sa hap dhe mbyll sytë, dhe të jetë gjithë cili që të jetë gati, dhe të sho trupin e ti të shëndërrohet, dhe të rëmbehet në ajer për të takuar zotin tonë në retë por të një tema është se si e presim. E presim, por si e presim. 
e presim si një njohuri, duke thënë e dim se do të bëhet, apo duam rëmbimin e kishës. Zoti kur do të vinë? Zotit do të vinë kur nusja do të thotë eja, dhe kur nusja do të thotë eja, jënë nga vuajtjet, për nga dashuria do të thotë eja. Sepse kur të dua është dikend, i thua eja të të shohë. Kur nuk dënë dikend, i thua nuk dua të të shohë me sujt e balit. Por ne, shpresoj të gjithë ne, në zemrat tona të këtë vendosur për endia këtë dashuri në përmjet frymës të shenjit në mënyrë që të themi, eja zotë se të dua. Pyetja është, pyetja zotit tonë është një gjithmonë, një që është për gjithmonë, a me donë me te për nga këto, si kurse pyeti pjetrin, dhe pjetri tha, po zotë ti e dinë se unë të dua. Uroj që të mund të themi edhe të gjithë në e këte, me donë në shumë nga këto, po zotë e di se të dua. Nëse pra e dua, ajo që mbetet pra tani është eja zotë i Jezus të të shohë fityrë për fityrë. Eja shpejto të vishë të të takoj, të të takoj atje në ajer. Qëfar momenti do të jetë aji, ku të gjithë njerësit e përëndis, të gjithë ato që do të jenë gati, jo virgjëreshat budalaqka për të zgjuarat, jo ato që dhe gjojnë fjallin e përëndis, për ata që e kryojnë fjallin e përëndis, jo dhe gjues nga larg për bërës të veprës, të gjithë ata do të takohemi me hirin e krishtit të bej hirë përëndia, të jemi të gjithë atje që të takohemi, jo të takohemi njeri me tjetrin, por të gjithë se bashku të takohemi me Zotin tonë, Jezu Krisht. Ta shohin sytë tonë, si kurse eshtë, do të kemi trup të rinjallur, si kurse a i ka, në menu që të na përqafoj të gjithëve të me një përqafim të përjetëshëm. Aleluja! Zotë në ashtë të dashurin, Zotë në mbush o atë me atë zemrën tonë me atë dashurin për Zotin tonë Jezu Krisht për rëmbimin e kishës, sepse vëllezër dhe motra bindja jo në fjallin e përëndis, kjo dashuri ka për të na përgaditur të gjithvet, Zotë na përgadit. Amen.